こんにちは。こんにちは。文豪夫婦です。日本一周準備編ということで、今回はキャンプギアについて紹介します。はい。日本一周中は車中泊とキャンプをしながら各地を旅する予定なので、キャンプギアもしっかり積んでいく計画です。はい。私たちはキャンプを始めてから約三年が経っていて、うん、そしてエブリィを持ってから約二年が経っているので。うんキャンプや車中泊においてはいろんなギアを使ってきました、はい、その過程でキャンプギアもどんどん使い勝手がいいものとか、うん、コンパクトなものを重視するようになってきてコロナになって初めて2人でキャンプしてみようって思い立って意識揃えたキャンプギアからはだいぶ変わったよね全然違うね,ねガレージブランドとか、うん、ダイソーとかね、うん、もういろんな店からキャンプギアが出てき始めてもう選び放題で。逆に困るよ<笑>分かるその中で私たちが厳選したものは初めてキャンプに行く方向けではないかもしれませんがキャンプに行く回数が増えるにつれて極力荷物を減らしたりとか設営を楽にしたりとか、うん、そういう欲は必ず出てくると思いますのでこれからキャンプギアを揃えるという方にも参考になれば嬉しいなと思います、はい、それでは早速紹介していきますどうぞまずはテント周りのギアから紹介していきますまずはテントテントは自由の魂のスターズ2というテントを持っていきますテンティピのようなテントはさすがに持っていけないのでコンパクトなものにしました登山もしたいと思っているのとキャンプの時は基本的にテントの外で過ごすことになると思うのでこれにしました収納サイズはこんなサイズ感で重量もそんなに重くないです二人用のテントで横並びで寝るのには十分な広さですテントで寝るときはインフレーターマットを使うのでこのミーモのマットを持っていきます日本一周に持っていくキャンプギアを厳選するときに参考にしたのが登山のときの持ち物で実際に自分たちも何度か登山泊をしているんですけどそのときに持っていってた持ち物の一つがこれでこれ登山界では結構有名なブランドで実際に使ってみても使い心地が良かったのでこれを日本一周に持っていこうと考えました使い方は、まあ、よくあるインフレッターマットみたいな感じでバルブがついているのでそこを口で膨らませば簡単に広げることができます長さもちょっと短いんですけど身長の3分の2ぐらいの長さのものになっていてコンパクトさを重視した時に、まあ、これがいいかなと思って選びましたはい、そしてお次はこの椅子ですもともとキャンプの時はスノーピークのウォーチェア30を使っていたんですけどかさばるっていう課題があって断念しましたすごく座り心地が良かったんだけどね、うん、旅に持っていくのはフリノックスのコンフォートチェアにしましたこの椅子は長時間座ってると背もたれがちょっと浅いので快適度は劣るのですがなんといってもこの収納力にかなうものは似たような商品はたくさん出ていますがちょうど買おうと思ってたタイミングでエブリィと同じカラーの限定チェアカバーがね、うん、出ていたのでお高かったのですが買っちゃいましたこれからはガシガシ使うので本家だから長持ちすることを期待します野球マークがかっこいいねなんだっけメジャーリーグのコラボ商品です、うん、収納時はこれぐらいのサイズ感になりますスノーピークだったらこんぐらいだよねもっともっとか、うん、すごい長くってちょっとかさばるのでこんだけちっちゃくなるのはすごくありがたいですはいそしてタープですちょっと前の動画でも紹介したアクアクエストのサファリ 2×3m になりますエブリィのサイズに合ってるのと周りにループがたくさんついてるので貼り方もいろいろできるということでこれはすごく重宝してます使い勝手抜群だしリュックとかにスポット入るので、一つ持っておくと何かと便利かもしれません。そしてタープに使うポールです。前回紹介した時は、持ってた別のタープのポールを使ったんですけど、さすがに持っていけないサイズ感だったので、新たに新調しました。TOD のコンパクトポールです。名前の通り、すごくコンパクトで、収納時のサイズが40センチ。つなげると最大2メートルの長さになります。
直径が2センチということでちょっと不安だったんですけどカープ設営には全然問題なく使えそうですあと私たちは車にタープを接続するのでこのキャプテンスタックのカージョイントは忘れずに持っていきますテント系のものの最後の紹介なんですけどこれはペグとかハンマーとかを入れてるケースです、まあ、バラバラすると結構邪魔だなと思ったのでもともと持ってたこのヘリノックスの入れ物に入れてますはい続いては焚き火周りのギアです焚き火系のギアはお気に入りのガレッジブランドイッププロダクツのものでほとんど揃えていますまず焚き火台はアリスファイヤーですこれはステンレス製のもので3人から4人でも使えるようなサイズの焚き火台になっています収納サイズはこの袋に入るぐらいめちゃめちゃコンパクトなんですけどこれを組み立てるとこんな感じで結構大きめの薪とかも置けるのでめちゃくちゃいい焚き火台だと思いますちなみにごとくバーもついていてこれは何箇所か好きな箇所に差し込めるようになっているんですけどこんな感じでメスティンとか置いて調理もできますあとは網も付属しているので焼肉とか魚とかこの上で焼いたりもできます旅に出る前に綺麗に洗っておきました、はい、次に皮膚希望は息吹という商品でこれは組み立て式になっているんですけどこの状態からめちゃめちゃかっこいい皮膚希望に変身するギミックがめちゃめちゃしびれますこの筒の中に先端部分が入っていてこの部分がネジ式になっているのでこれを逆向きにつけると接続できるようになっていますなので組み立てる時はここの部分を一旦取り外す必要があるんですけどこんな感じで接続すると一本の長い皮膚希望になりますかっこいいよねこのギミックめちゃめちゃいいちなみに黒も持っていて気分に合わせて変えたりもしています収納ケースもついているのでこれがこの中に収まる感じですあと火ばさみはこれまたかっこいい一歩の火ばさみという商品でこれもめちゃめちゃいろんなギミックが詰まっているんですけどまあ、薪を挟むだけじゃなくてこの先端の部分に火起こしできるファイヤースティックがついていたりとかあとはこれオプションパーツになるんですけどここでペグを抜いたりとかあとはもしかしたら瓶の線が開けられたりとかもできそうな感じのパーツです手のパラコードは自分で編んだんだよねこれは自分で編みましたこれで握りやすくなってます最後に手袋はスウェーデンの革ブランドのクルードのものを使っています可愛いんですけどちょっと熱くなりますだいぶ味が出てきたね、うん、最初全然使ってなかったよね<笑>そうなんかちょっとお高いから控えめに使ってたんだけど使わないともったいないって切り替えてるね、うん、こんな感じで焚き火周りは基本的に一歩のものを使ってるんですけどもうめちゃめちゃね最初の方から使ってる大好きなブランドですはいということでここからはテンポよく行きたいと思いますが旅の時に欠かせない調理ギアについては基本的には車中泊と同じものを使うんですけど一つだけ重宝してるものがあって持っていきたいと思ったのがこれですプリムスのホットパンというものなんですけどこれは鍋が2つスタッキングされていてかつ中にこういう取っ手もついてるので。すごく使い勝手がいいのとあとはとにかく軽量なんだよね、うん、キャンプでも登山でも使えると思ったのでこれを持っていくことにしました、はい、キャンプ中に使うテーブルはキャンプを始めた頃にやってたフィッシュクラフトのように自然の木とか石を使ってテーブルを作りたいところなんですけどやっぱり現実的じゃないので登山の時に使うこういう折りたたみのコンパクトなテーブルとあとはこういう焚き火台スタンドがあるんですけど焚き火をしない時にはこれをテーブル代わりに使ったりあとはエブリンの中のベッドの足に使ってるスツールがあるんですけどそういったものをテーブルに代用しながらいろいろ使い分けていきたいと思ってますキャンプでのライトについてはベイパラックスとかエドガイアランプのオイルランタンを持っていきたいんですけどベッド燃料を用意したりとか取り扱いがちょっと難しそうなので。
安定のゴールゼロを持っていきますゴールゼロはご存知の方も多いかと思うんですけど充電式でこれだけ小さいのに1回の電池持ちがいいのととにかく明るく照らしてくれるのでこれは外せませんあとはプラスで電池式のヘッドライトも持っていきますこれは登山の時とかも使えるもんね,、うん、ねあとはエビ電源としていいかなと思ってます、うん、あとはそれに付随してランタンハンガーなんですけど一つはイッププロダクツのテラスこれは見た目もスタイリッシュでめちゃめちゃかっこいいんですけど絶景キャンプの時とかに使いたいね,ねもう一つはエッジスタンドこれはテーブルとかにつけられるので調理の時とか作業中に手元を照らせるように持っていきたいと思います最後に旅中には欠かせないと思ってるアウトドアのアクティビティ関連を少しまず登山のリュックですそれぞれ一つずつ持っていこうと思っていて私はローローマウンテンワークスのお気に入りのリュックでもう一つが大和道の3というものを持っていきます、うん、登山以外でも観光するときにもリュックがあると便利だと思うのでこれはできます、はい、そしてシュノーケルセットですこれはデカトロンっていうブランドのシュノーケルセットになるんですけどやっぱり泳ぐのが好きだったりするので、まあ、ちょっと海があるところでは泳げるようにこれは常に持っていきたいと思いますあと川とかそうだね、うん、使える場面があるかなというのとそんなにかさばらないのでこれは持っていけそうです、うん、あとは最後になるんですけどこれから増やしていきたいアクティビティの一つで釣り道具も持っていきます、はい、と言ってもまだフライフィッシングの竿しか持っていません、はい、これは杉坂ブラザーズさんのブランドです日本一周中は川で一日過ごす日なんかも作りたいと思っています、うん、こんな感じで旅に持っていくキャンプギアも決まりましたキャンプの時以外に使う頻度が高いものは車の中に収納をしてキャンプメインで使うようなギアはルーフキャリアにボックスを取り付けて車の上に収納しようと思っていますもうすでに買ったボックスはあるんですけど出発まであと約1ヶ月という中取り付けがうまくできなくてちょっとどうやって上に乗っけようかちょっと焦ってますまたこれから相談して取り付けたら動画にもしたいと思っているのでまたぜひ見ていただけたら嬉しいです、はいだんだん日本一周の実感も湧いてきて、今すごくワクワクしてます、うん。日本一周までに最終完成版のエブリィの紹介とか、日本一周の予定とかもお話しすると決めているので、またそれも準備ができたら動画にしたいと思います。旅は大好きですが、日本各地のことはまだまだ知らないこともたくさんあるので、ぜひコメントなどでいつでも情報を募集中です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。